buenas. Bienvenidos a Maker Manía. Hoy vamos a hacer una mano robótica. Es muy importante conocer nuestro organismo y la biomecánica. La biomecánica permite conocer aquellos movimientos que realiza nuestro cuerpo y gracias a eso podemos prevenir muchas de las lesiones que podemos tener. Para empezar a conocer un poco mejor lo que es la biomecánica, vamos a hacer un proyecto muy sencillo, la construcción de una mano robótica. Para ello comenzaremos construyendo un guante con sensores que reconozca el movimiento de nuestras falanges y después haremos una mano robótica con materiales reciclados. Pues vamos a construirlo. Lo primero que debemos hacer es reproducir la plantilla correspondiente al guante en una lámina de cartón fino. Podemos pegar la plantilla con pegamento de barra en la lámina o reproducir las formas. De esta manera obtenemos las diferentes piezas como podéis ver. Una vez tenemos las piezas de cartón, cortamos las tiras de velostat de un centímetro por 8. Necesitamos dos tiras de este material por sensor para cada dedo. También necesitamos cinta de cobre adhesiva. Para cada sensor cortamos cuatro tiras de cobre de 7 centímetros de largo. Con estos materiales ya podemos construir los sensores de nuestro guante como vais a ver. Elaboramos un soporte con la siguiente forma, que tenga cinta aislante en los extremos. De esta manera vamos a poder despegar mejor el celo de la base del sensor. Colocamos el celo como estáis viendo en pantalla. A continuación, en la cara con pegamento, colocamos una de las tiras de cobre, poniendo en la parte superior su parte adhesiva. Cogemos cable unifilar y cortamos una sección de 30 centímetros aproximadamente. Pelamos ambos extremos del cable y pegamos a la cinta del cobre este cable, por la parte metálica de esta forma. Colocamos otra cinta de cobre encima de este cable, en la misma posición que la anterior, y finalmente situamos la tira de velostat. Ya podemos despegar el celo de nuestro soporte, con esto ya tenemos la mitad de nuestro sensor. Como veis ya hemos montado la mitad de nuestro sensor. Si lo juntamos con otra mitad ya tendríamos el sensor completo y esto va a permitir que podamos registrar las flexiones de nuestro dedo. Recordad que es muy importante poner todas las capas en el orden correcto. Para construir un sensor completo para un dedo del guante tenemos que fabricar otra mitad del sensor como hemos hecho anteriormente y pegar ambas por la parte de la lámina de velostat. La base de celo del sensor nos ayudará en esta actividad como podéis ver. Podemos cortar el celo sobrante del sensor. Una vez tenemos listo nuestro sensor, debemos pegarlo en la estructura de cartón del dedo de esta forma. Después pues debemos realizar la forma del dedo, pegando las lengüetas de la plantilla entre sí como se está mostrando. Finalmente, debemos comprobar que el sensor cubre nuestro dedo y se flexiona correctamente. Esta actividad la realizaremos para cada uno de los dedos. Antes de montar los dedos en la estructura de nuestro guante, tenemos que ver que se ajuste correctamente. Y también que se pueda flexionar, así. Ahora vamos a construir nuestro guante. Ahora debemos pelar los extremos del cable del sensor. Quitaremos parte de la cubierta de plástico del extremo con ayuda de las tijeras como estáis viendo. Después tenemos que introducir la estructura de cada dedo en la parte correspondiente de la palma de la mano por los agujeros como se está indicando.
Tenemos que pegar la placa de prototipado de 140 pines en la parte de la plantilla que corresponde a la muñeca. Para ello podemos quitar la protección que tiene en la parte inferior de la parte adhesiva. Una vez hemos unido cada uno de los dedos a la palma de la mano, de la misma forma que hemos hecho con el anterior, podemos poner dos gomas en los agujeros inferiores correspondientes al dedo meñique e índice, para que quede todo unido por la parte de la muñeca. También en los extremos de esta podemos poner velcro para que sea más fácil el poder ponernos el guante. A continuación vamos a realizar la conexión de cada dedo en la placa de prototipado siguiendo el esquema que aparece en pantalla. Como podéis ver, ya tenemos las diferentes partes del guante unidas entre sí. Ahora, Guille se lo va a poner en la mano para que veáis cómo queda. Al no estar el guante conectado a ninguna placa de Arduino, no registra ningún tipo de movimiento. Solo nos quedaría conectarlo para que así registre todo lo que hacemos. Para conseguir que nuestra mano se mueva, debemos conectar también el guante a través de la placa de prototipado de la muñeca a nuestra placa de Arduino. Para ello, también utilizaremos una placa de prototipado mayor que nos permita hacer las conexiones que se ven en pantalla. Con estas conexiones hemos conseguido que nuestra mano vaya a registrar los movimientos de las diferentes falanges de nuestros dedos, que luego lo veremos reflejado en el Excel del proyecto. Pero ahora nos interesa simular esos movimientos en una mano robótica, así que vamos a construirla. Ahora vamos a construir la maqueta de nuestra mano robótica. Para ello tenemos que hacer los dedos, siguiendo la plantilla que hay en el proyecto. Realizaremos los cortes que simulan las diferentes falanges marcando primero con un rotulador en la pajita. y después cortando como estáis viendo. Hay que ser muy cuidadoso con estos cortes para que el dedo doble correctamente. A continuación introduciremos un trozo de cordel de mayor longitud que la pajita por su extremo inferior. Y lo sacamos por el extremo superior como en el vídeo. Lo enlazamos en la primera falange para así poder fijarlo correctamente. Cortamos el cordel hasta la longitud necesaria de esta forma y nos aseguramos de que quede tenso para garantizar la flexión completa del dedo. Repetimos este proceso cuatro veces más para que cada dedo pueda doblarse correctamente. Este es uno de los dedos de nuestra mano robótica. Lo primero es que tenemos que comprobar que tiene el mismo número de falanges que nuestro dedo. Y lo segundo que debemos hacer es tirar del cordel sobrante para comprobar que se flexiona correctamente. Así. Una vez hemos comprobado todas estas cosas, vamos a crear el soporte de nuestra mano para que contenga cada uno de nuestros dedos. Comenzamos a crear la estructura de nuestra mano. Replicamos las formas que aparecen en la plantilla en láminas de cartón 
para que sea mucho más resistente. Fijamos en las piezas de cartón correspondientes a los dedos las pajitas con pegamento caliente de esta forma. Ahora vamos a montar la estructura de la mano, colocando todas las piezas que la forman como se está viendo en el vídeo y fijándolas con pegamento caliente. Con la estructura de la mano y la de los dedos vamos a montar los servomotores que se encargan de proporcionar el movimiento a nuestra mano. Para ello primero los introduciremos en los espacios rectangulares de la estructura de la mano de esta forma. A continuación ponemos sobre el servo la estructura del dedo como estáis viendo. Para ganar resistencia unimos todas estas partes con pegamento caliente evitando que el cartón se doble. Como veis, ya tenemos la estructura de nuestra mano robótica, con un dedo. Ahora repetiremos lo mismo con los restantes, a excepción del dedo pulgar, que como veis tiene una falange menos. Además, a continuación os vamos a enseñar cómo unir cada uno de nuestros dedos al servo a través de estas aspas, que nos van a permitir poder hacer las flexiones según como nosotros queramos. Una vez ya hemos montado los cinco dedos como estáis viendo, vamos a unir los mismos con los servomotores. El dedo gordo tiene una falange menos, como os estamos indicando, es decir, será más corto que el resto. Para conectar los dedos a los servomotores, cogemos el aspa del servomotor que tiene cuatro brazos. Enhebramos el cordel del dedo correspondiente en el primer orificio del aspa e introducimos el aspa en el eje del servomotor. Nos aseguramos de que quede tenso y lo enrollamos alrededor de la misma de esta forma. Lo aseguramos con pegamento caliente. Ya tenemos lista nuestra mano. Ya tenemos nuestra mano robótica construida al completo. Ahora nos faltaría conectar los servos a la placa de prototipado. Eso os lo vamos a mostrar a continuación, pero para ello vamos a seguir el esquema de conexiones que aparece en nuestra pantalla.
Ahora debemos conectar nuestros servos desde la placa de prototipado a la placa de Arduino. Para ello vamos a seguir el esquema de conexiones que aparece en la pantalla. Además, vamos a añadir la conexión de este portapilas con dos pilas para poderle dar energía a nuestra mano y que se mueva. Como podéis ver, ya tenemos conectado nuestro guante y nuestra mano para poder ver todos nuestros movimientos. Además, en el Excel de este proyecto podemos ver el porcentaje de flexión de cada uno de los dedos y la flexión por cada una de las falanges. También tenemos representado en el eje XI una simulación de nuestra mano. ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente proyecto de Makermania.